എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ ആ പരീക്ഷണം മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തി കാരണം എൽ സി എച്ച് എഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വർജിച്ച് അന്നജങ്ങൾ വർജിച്ച് ഡയറക്റ്റ് അന്നജങ്ങൾ വർജിച്ച് പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നുള്ള അന്നജം മാത്രം കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ മരുന്നുകളെല്ലാം ഉടനെ തന്നെ നിർത്തേണ്ടി വരും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസുലിൻ കൂട്ടാനുള്ള ഗുളികകളോ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ അളവിന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഷുഗർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഷുഗർ താഴ്ന്ന് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് ശരീരം എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എല്ലാ മരുന്ന് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ മെറ്റ്ഫോമിൻ മാത്രം വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എൻ്റെ ബോഡി ഈ ഷുഗർ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ക്ഷീണവും പ്രയാസവും എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പിന്നെ ചില സൈഡ് ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല അഡ്വൈസ് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡി ലൈഫിലേക്ക് പോയി അവരോട് ചോദിച്ചത് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച ഒരു മീൽ വെച്ച് മാറിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ നിർത്താമോ എന്ന് നോക്കി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണം നൂറ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇപ്പം നൂറ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം അരി എന്നല്ല ചോറൊന്നുമല്ല ഓരോ അരിയിലും ചോറിലും ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പല സൈറ്റ്സിലും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അളവ് വേ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പഴത്തിലും സാധാരണ ഒരു മഞ്ഞ നിറമുള്ള പഴം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ് ഒന്നും നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടുകയില്ല പഴം വളരെ പല സൈസും പല മധുരവും ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ എന്നാലും പഴങ്ങൾ പൊതുവെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടിയതാണ് എസ്പെഷ്യലി വാഴപ്പഴം അപ്പോൾ ഈ അഡ്വൈസിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഡയബറ്റിസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഒരിക്കൽ വായിച്ചതാണ് അതെല്ലാം മറന്നുപോയി രണ്ടാമത് വായന തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് കുറേ അറിവുകൾ കിട്ടി അതിവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വണ്ണം കൂടുമ്പോഴും വയറ്റിനകത്തൊക്കെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് വിസറൽ ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർഗൻസൽ ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഫാറ്റെല്ലാം കാണും ചിലപ്പോൾ പുറമേ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ പിന്നെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പുറത്ത് ഫാറ്റ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ നം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ന്യൂ കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ച് അവരൊരു ഡയറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു മിനിമം ഭക്ഷണം അറുന്നൂറ് കാലറി ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം കഴിച്ച് ശരീരം മെലിഞ്ഞ് ദേഹത്തുള്ള ഫാറ്റെല്ലാം അലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡാകും എന്നായിരുന്നു അത് ചില ആളുകളിൽ അത് ഒരു മെജോറിറ്റി ആളുകളിൽ അവരാകെ പതിനൊന്ന് പേരെ വെച്ചാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് മാറി അത് പക്ഷേ എത്ര നാൾ മാറി നിൽക്കുമെന്നോ തിരിച്ച് അവരുടെ ഡയബറ്റിസ് ഡയറ്റിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നോ എന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതുപോലെ ഈ ആണ് ഈ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ലോ കാർബ് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ കുറേശ്ശയായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കാം എന്നാണ് പറ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ജെനി എന്ന് പറയുന്ന ജെയിൻ ജെനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയബറ്റിസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അവർ വളരെയധികം റിസർച്ചസ് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ സോറി നോട്ട് ഡയബറ്റിസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അവർ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തു അവർക്കൊരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനും
എൺപത് ശതമാനം ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും മറ്റേ ട്വിനിനും ഡയബറ്റിസ് വരാം പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് ഡയബറ്റിസ് വരികയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ അപ്ഛനും അമ്മയും വളർത്തുന്നവരാണ് ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ വളരുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഒരേ ജീൻ പൂൾ ഒരേ ജീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് എന്നാലും ചില ആളുകൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ നോൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസിൽ ആ ശതമാനം കുറവാണ് പത്ത് നാൽപ്പതിനകത്ത് ആളുകൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ പല റിസർച്ചും കോട്ട് ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീൻസ് ഇതിന് ഒരു വലിയ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസിന് ജീൻസ് വളരെയധികം കാരണമാണ് ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ജീൻസ് കുറച്ച് അതുമാത്രമല്ല ഇമ്പയർഡ് ജീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഡാമേജ് പറ്റിയ ജീൻസ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഡാമേജ് പറ്റിയ ജീൻസ് അത് ജീൻസിനെയൊക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ജീൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആ ജനറ്റിക് കോഡോ ഏതാണ്ടൊക്കെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തുമില്ല പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾ എൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുമില്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ ജീൻ ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ആ ജീൻ ഡാമേജ് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ അന്നജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ ആകെ തകരാറിലാക്കും അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾക്ക് വായിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെച്ച് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് ഒരു എൻസൈം ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ദഹനം അവിടെ തന്നെ നടക്കും നമുക്ക് ഒരു രുചി അനുഭവപ്പെടും മധുരം ആ മധുരം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാഡീവ്യൂഹം നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസിനെ ഈ മധുരം ഉള്ള ഭക്ഷണം വരുന്നു എന്നറിയിക്കും നമ്മൾ ഒരു ദോശയാണെങ്കിൽ കുറേ നേരം ചവച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ ആ അതിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കുറേ നടക്കും നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആമിലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന തു സലൈവായിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ മധുരം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഉപ്പുള്ള ദോശ കുറച്ച് നല്ലപോലെ ചവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മധുരമായിട്ട് മാറും ആ മധുരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം നമ്മളുടെ പാൻക്രിയാസ് അറിയുകയും പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആമാശയത്തിലും ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് വായിൽ മാത്രമല്ല ആമാശയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആമാശയവും ഇതേപോലെ മധുരം അറിഞ്ഞ് അത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസ് ഷുഗർ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ദഹിപ്പിക്കാനല്ല ദഹിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ മധുരം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ശക്തി തരുന്ന ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസ് റിലീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ചില കെമിക്കൽസും ചില നം ചില ചില കെമിക്കൽസ് ചില പരി പരിതസ്ഥിതിയിലുള്ള ചില ടോക്സിൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ചില എൻസൈമുകളെയും ചില ഹോർമോണുകളെയും ഉണ്ടാ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുമൂലം പാൻക്രിയാസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറി ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ് പാൻക്രിയാസ് ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൂടി അത് കൂടി കൂടി അവസാനം ഓവർ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് പാൻക്രിയാസ് തകരാറിലാകുന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴത്തെ പല സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല നമ്മുടെ ജീൻസിനെ തന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെറുത ചെറുപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദോശ ചൂടാൻ ഇരുമ്പ് ചട്ടി ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ ഇരുമ്പ് ചട്ടി അല്ലാതെ വല്ലതുമൊക്കെ ഉലർത്തുകയും പൊരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല എന്നാൽ കൊഴുപ്പ് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും നെയ്യും വെണ്ണയും എന്താ വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് നമ്മളെ ഹൃദ്രോഗികളാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്യൂപോണ്ട് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടികളും എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് ദൂരെ
കെമിക്കൽസ് പുറത്തേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ ദോശയെ കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ മീഡിയം മീഡിയം ഹീറ്റിലെ അടുപ്പ് ഇത് വെക്കാവും പക്ഷെ എത്ര പേർ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെക്കും അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഭാഗമെങ്കിലും ഇളകി വന്ന് അതിൽ പോറൽ വീഴുകയോ ചെയ്താൽ അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കരുത് പക്ഷെ എത്ര പേർ ഇത് അനുസരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് കുറേ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഹെർബിസൈഡ്സ് ഇതിലൊക്കെയുള്ള കെമിക്കൽസാണ് കുറേ കുറേ കെമിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സിലുള്ളതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ചില സാ ചില കെമിക്കൽ താലേറ്റ്സ് പി എച്ച് എന്ന് തുടങ്ങും താലേറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ലീച്ച് ചെയ്ത് വരികയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണുകളെ പോലെ സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളെ പോലെ ഉള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഈയിടെ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഇത്രയും നാൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കുപ്പിയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യം കണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് എന്നോട് അമ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് അധികം കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറച്ച് സ്റ്റീൽ ബോട്ടിലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം വെക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റീൽ ബോട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന അതോ അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാര ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് പാരയുടെ പഞ്ചസാര ഒരു നീല കവർ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് അല്പ ദിവസം ഇരുന്നാൽ അത് അലി ഇച്ചിരി അലിയും ഉപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വിനാഗിരി വാങ്ങിച്ചാൽ അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് പാല് പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിലും കഴിയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റീലിലോ വല്ലതും വെക്കാം നമ്മൾക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മൈദ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആട്ട വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത് അരി ഭാഗ്യത്തിന് ചാക്കിലാണ് വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് പണ്ട് ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൽ വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുകയും ഇപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകൾക്ക് ആ സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പി വി സിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് പി വി സിയിലും ഇതുമാതിരിയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പല കെമിക്കൽസും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത ടാങ്ക് വെച്ച് വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നു ആ വെള്ളം നമ്മൾ പാചകത്തിനും കുടിക്കാനും തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കാലാവസ്ഥയെ ഫേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വെയിൽ കൊള്ളുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് പൊട്ടുന്നു അത് സ്റ്റിഫായി അത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറി അത് പൊട്ടും ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അതിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ചേഞ്ചസ് വെള്ളത്തിനെ ബാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കൂടെയും നമ്മൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള വിഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ജനി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഡയബറ്റിസ് വ അമിതവണ്ണം ഇതെല്ലാത്തിനും കോസ് നമ്മളുടെ ജീൻസിന് തകരാറുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ തകരാറുള്ള ജീൻസ് നമ്മൾ മക്കളിലേക്ക് പകരുമോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനി കൂടുതൽ വായിച്ച് ഈ വീഡിയോ ലോങ് ആയിപ്പോയാൽ എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ ഇനി ജനി പറയുന്നതനുസരിച്ച് എൽ സി എച്ച് എഫിലേക്കൊക്കെ ചാടിക്കയറുന്നത് ഒരിക്കലും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിച